பார்க்க போறது திணை அரிசி உப்புமா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் திணை அரிசி ஒன்றை கப் திணை அரிசி இது கொஞ்சம் உருண்டை உருண்டையா இருக்கும் திணை அரிசிங்கிறது திணை அரிசி எல்லோ கலர்ல இருக்கும் கடலை பருப்பு உளுந்து கடுகு வெங்காயம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி உப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்ப திணை அரிசிய நல்லா கழுவி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் திணை அரிசி இப்படி இருக்கும் வெங்காயத்தை நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> இந்த 
இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கங்க இது எல்லாம் ஒன்றா வந்து என்ன செய்கிறோம் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா எப்படி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கவர் பண்ணி மூடி வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் இப்போ நாலு விசில் வந்துடுச்சு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை விட்டுருங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து உள்ளே என்னாகும் அப்படின்னா நல்லா வேகும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டீம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம் எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்க்கணும் வா அருமையாக நடந்திருக்கு பார்க்கவும் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது நல்லா வெந்திருக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கும் போதே அதனுடைய இப்போ வந்து என்ன நல்லா தெரியுது இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இல்லை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் பாரம்பரியும் <laughs> ஒரு குறு சிறு தானியம் இல்லை குறு தானியம்னு சொல்லலாம் நம்ம தமிழகம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமாக இதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அரிசி அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து அரிசி எப்பாவது ஒரு தான் யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம இப்போ அடிக்கடி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்று ஒரு உணவு ருசியாகவும் கிடச்சிதுன்னா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்துவீங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து டின்னருக்கும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த திணை உப்புமா காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லுவேன் இதில் வந்து நம்ம உப்புமா பண்ணலாம் இல்லை பிரியாணி பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியில் தான் இருக்காது ஸோ இதுக்கு நான் வந்து சூப்பரான செஞ்சு வச்ச அந்த சாம்பாரை யூஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் சட்னி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ காலையில் எனக்கு பயங்கர பசியாக இருக்குது ஸோ இதை நான் ஊற்றி எப்படி சாப்பிட்றேன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போ தான் நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அது உதிரி உதிரியாக இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டர் உங்கள் வாயில் போகுது இந்த திணை உப்புமாவை ஓப்பன் பேன்லேயும் செய் செய்யலாம் இல்லை வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் ஸோ ஓப்பன் பேனில் செய்யும் போது உங்களுக்கு அதிக நேரம் செலவாகும் காலையில் நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இதை குக்கர்லேயும் செய்யலாம் இந்த திணை என்ன இருக்குதுன்னு நான் தேடி பார்த்துப்போம் இதில் வந்து அரிசியில் இருக்கிறத விட கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஃபைபர் அதிகமாகவும் இருக்குது அதை விட மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்கு ஜீரணத்துக்கும் நல்லா உதவுது ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை நிறைய விரும்பி சாப்பிட்றாங்க ஸோ ராகி சாப்பிட்டு வந்தவங்க இதையும் சாப்பிட்லாம் இது டேஸ்ட்டாக இருக்கு யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த காலை நேரத்தில் இந்த அற்புதமான இந்த காலை நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சுவையான உணவு கிடைச்சிதுன்னா வேண்டாம் நான் சொல்ல போகிறீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள்